విటమిన్ డి డిఫిషియన్సీస్ అంటే డిఫిషియన్సీస్ కామన్గా పిల్లలు చూస్తూ ఉంటారు అంటే నో డేస్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్ సో ఆ సన్ ఎక్స్పోజర్ లేనప్పుడు అంటే స్కూల్లో కానీ ఎక్కడ మన ఆఫీస్లో కానీ ఏసీలో కూర్చొని బయటికి అంటే వర్క్ ప్యాటర్న్ మారిపోయింది కాబట్టి వీళ్ళకి విటమిన్ డి డిఫిషియన్సీస్ అని కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం దానికి వీఆర్ గివింగ్ ప్రిపరేషన్స్ లైక్ ఇట్ విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ యూజువల్గా ఇస్తూ ఉంటాము దాంతోపాటు ఈ విటమిన్ డి కూడా కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ స్టాటిక్స్ కార్డియాలజిస్ట్ న్యూరాలజిస్ట్లు కొంతగా ఏంటంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి స్టాటిక్స్ యాడ్ చేస్తామండి సో దానికి కూడా ఇది ఏమవుతుందంటే విటమిన్ డి లెవెల్స్ తగ్గిస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళకి ఏమంటే యూజువల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆస్టియోఆర్థటిస్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ విటమిన్ డి త్రీ అనేది కామన్గా డెఫిషియన్సీస్ చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు యూజువల్గా రికమెండెడ్ డోసెస్ ఏంటంటే విటమిన్ డి యూజువల్గా నేను మామూలుగా ప్రాక్టీస్ చేసేదంటే ఇప్పుడు రోజు ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి నేను ఇస్తే ఎడిషనల్ ట్యాబ్లెట్ సో సిక్స్టీ కే అని ఒక క్యాప్సూల్ వీక్లీ వన్స్ కానీ అట్లా టూ మంత్స్ వాడేస్తే ఆ డిఫిషియన్సీస్ అనేది కొంతలో కొంత అరికట్ట కలగచ్చు ఈ డిఫిషియన్సీస్ కూడా రొటీన్గా మనకి మన యొక్క టెస్టులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి అలా డిఫిషియన్సీ అంటే వైటమిన్ డి డిఫిషియన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టెస్టులు చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే విటమిన్ డితో పాటు అసోసియేటెడ్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది ఆ విటమిన్ డి బి ట్వెల్వ్ అనేది వెరీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ న్యూరలాజికల్ ప్రాక్టీస్ అనమాట సో విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డిఫిషియన్సీ వాళ్ళకి యూజువల్గా ఈ సైనకోబెలమిన్ను యూజువల్గా ఈ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వాళ్ళకి నేను ఉన్నట్టు చెప్పినట్టు ఈ పారాస్తీజ అంటే ఈ తిమ్మిరులు అంటే అరికాల తిమ్మిరులు ఉండటం అలాగే మొద్దు బారిపోవటం దాంతోపాటు మైలోపతీస్ అనమాట అంటే న్యూరోపతి ఒకటి మైలోపతి మైలోపతి అంటే స్పైనల్ కార్డ్ స్పైనల్ కార్డ్లో డీజనరేషన్ జరుగుద్ది అనమాట ఈ డీజనరేషన్ అంటే ఇది పూర్తి డెఫిసిట్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్ బి ట్వెల్వ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినవి వాళ్ళకి డెఫిసిట్ లెవెల్ వల్ల బి ట్వెల్వ్ తగ్గటం వల్ల స్పైనల్ కార్డ్లో ఆ సిగ్నల్ చేంజెస్ చూస్తాం అనమాట ఆ హైపర్ ఇంటెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఎంఆర్ఐలో సిగ్నల్ చేంజెస్ చూడటం ఈ డెఫిషియన్సీస్ యూజువల్గా మైలోపతి కాస్ చేస్తుంది మైలోపతి ఏంటంటే బ్లాడర్ సింటమ్స్ అంటే బ్లాడ్ కంట్రోల్ లేకుండా ఉండటము దాంతోపాటు పారాపెరిసిస్ కాళ్ళు పడిపోవటం సడన్గా సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఈ డీజనరేషన్ ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డీజనరేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట సో పారాపెరిసిస్ దాంతోపాటు ఇంకో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిమెన్షియా సో డిమెన్షియా అంటే మతిమలుపు అనమాట ఈ మూడు సింటమ్స్ మాత్రం ఫ్లారిడ్ లెక్ అంటే ఈ బీట్ వర్డ్ డెఫిషియన్సీస్ అంటే ఉంది ఆల్మోస్ట్ లెవెల్స్లో కూడా తగ్గిపోయింది నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయిపోయింది మిమిక్ అయింది సో ఇవి లైక్ ట్రీటబుల్ కాజెస్ ఇచ్చే కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ అయితే ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇవ్వకముందే ఆ డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది అనమాట ఈ డిమెన్షియా అట్లయితే మనం ఏం చేయలేమండి ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి వేరే చిన్న చిన్న అంటే స్టార్టింగ్లో డిఫిషియన్సీస్ మాత్రం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఎట్లాంటివి అంటే పేషెంట్ యూజువల్గా నమ్నెస్ ప్రజెంట్ అవుతారు అట్లా తిమ్మిలు రావటం అట్లాంటి వైటమిన్ యూజువల్గా ఏంటంటే ఈ విటమిన్ బి ట్వల్ డిఫిషియన్సీస్ యూజువల్గా మనము వెజిటేరియన్స్లో చూస్తాం అండి యూజువల్గా ఎందుకంటే ఆ వెజిటేరియన్స్ యూజువల్గా ఏంటంటే దే డోంట్ అంటే ఈ వెజిటేరియన్ సోర్స్ అంటే ఫుడ్ ప్రాపర్గా ఏంటంటే యానిమల్ మీట్ అనమాట అది ఎక్కువ సోర్స్ ఏంటంటే మామూలుగా మనం నాన్ వెజిటేరియన్స్లో ఈ డిఫిషియన్సీస్ చూడాలన్నమాట వెజిటేరియన్స్లో ద ల్యాక్ టేకింగ్ దిస్ బీ ట్వల్ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే యూజువల్గా ఈ ఈ నేను చెప్పినట్టు ఈ సెన్సరీ సింటమ్స్తో పాటు యూజువల్గా కొంతమందికి డిఫిషియన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి దే హ్యావ్ అంటే అటాక్స్ అనమాట అంటే తోలటం అనమాట ఇన్బ్యాలెన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉంటాం కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటాం అంటే మా అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటారు మాట్లాడలేకపోతారు సో అక్యూట్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ అనమాట సో దాంతోపాటు ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ అసోసియేటెడ్ విటమిన్స్తో పాటు వీటితో అసోసియేటెడ్ యూజువల్గా బి సిక్స్ ఒకటి పైరాక్సిన్ డిఫిషియన్సీస్ అలాగే అసోసియేటెడ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి అలాగే బి ఫోలెట్ మీరు బి నైన్ అలాగే నియాసిన్ డిఫిషియన్సీస్ అంటే నియాసిన్ అంటే కన్వర్షన్ జరగాలి ఈ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఏమవుతుందంటే ఈ మెథియోనిన్ కన్వర్షన్ జరగటం డిలే చేసేస్తుంది అనమాట ఈ డిఫిషియన్సీ ఉండటం వల్ల వాళ్ళ వాళ్ళకి ఈ సిమ్టమ్స్ డెవలప్మెంట్ జరగడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇంకోతో పాటు ఏంటంటే ఈ విటమిన్స్ బిలో ఇంకొక కామన్గా చూసేది ఏంటంటే మేము బి టూ అనమాట బి వన్ అండ్ బి టూ సో బి వన్ డిఫిషియన్సీస్ లైక్ ఏంటంటే రివోఫ్లోవిన్ థైమిన్ డిఫిషియన్సీ యూజువల్గా ఆల్కహాలిక్ పేషెంట్స్లో చూస్తాం ఈ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డిఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ డిఫిషియన్సీస్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది